Karibu sana ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Idea Tisa Dilendesti umekutana na channel bora ambayo inafundisha inahamasisha uh, na inaburudisha. Mimi ni Father Simon Liberio Jimbo Catholic Goma. Kiki fundisha mambo mengi ya maisha, dini, falsafa na psikolojia. Uh, hapo nimeweka linki ili uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili moja kwa moja uh, uweze kutupata tunaporusha pindi pia tu subscribe share comment leo hii moja kwa moja tuna mada yetu mada yetu ni kwamba inasema ni nini chanzo cha furaha ya maisha yetu hiyo hiyo ndio mada yetu kwa hiyo kama kawaida nilivyosema Uh, Libertized is in ni, ni, ni brands ambazo uh, au ni channel au page pages ambazo zinafundisha vitu mbalimbali. Uh, kwa hiyo kuna Libertized uh, YouTube channel ambayo kuna mambo ya dini, uh, falsafa, saikolojia na vipindi vya lugha ya Kiarabu. Lakini pia kuna uh, kuna maswali na majibu juu ya vitu mbalimbali vya maisha, masomo uh, na kadhalika. Uh, lakini pia matukio karibu yote ya kanisa Katoliki nina ya present yale makubwa makubwa kidunia basi yanapatikana humo katika taifa zetu. Kwa hiyo subscribe, share, comment uh, ni libe TZD learning desk moja kwa moja nikikuletea vipindi hivi leo hii tunatazama uh, ni kitu gani kinachoweza kikakusababishia furaha katika maisha yako uh, kitu gani kinachoweza kukusababishia furaha katika maisha yako jambo la kwanza linalochangia katika kukuletea furaha katika maisha yako ni utulivu wa moyo uh, tranquility of the soul waingereza wa wanasema the tranquility of the soul au peace of mind yani amani ya moyo hiyo ndio kitu cha kwanza unaweza kuwa na magari au watoto wenye uwezo darasani ukawa na pesa nyingi ukawa na vyeo vingi ukawa haupungukiwi chochote lakini baadaye tu tukasikia mtu huyo amejinyonga kwa sababu ya stress kwa hiyo ningesema mali elimu vipato familia bora haimfanyi huyu mwanadamu abaki kuwa salama eh, kama mnavyoona picha hii picha hii ni picha ya mfano wa akili ya mwanadamu akili ya mwanadamu akili akili sio kitu akili hasa huku unapokea mambo mengi eh, lakini pia na moyo pia moyo moyo unapokea vitu vingi kwa hiyo kitu cha kwanza uh, uh, cha kukupatia amani yani maana yake ndio maana hata neno la Mungu linasema uh, tafuteni kuwa na amani na watu wote eh, Paulo Mtume anatuambia tafuteni muwe na amani na watu wote yani ni kusema uh, maisha yetu yatahitaji amani. Amani ndio itakayokupatia utulivu wa moyo. Eh wengine wakaimba tulia moyo wangu. Moyo moyo ni kiungo hatari. Maandiko matakatifu yanasema moyo ni kiungo hatari na kina ugonjwa wa kufisha. Eh, kina ugonjwa wa kufisha. Kwa hiyo akili na moyo hivyo ndivyo vinavyo hizo ndizo sehemu kwanza za kwanza ya kuhifadhi amani yako. Na usifikiri kwamba amani yako, furaha yako italetwa na, na jirani yako. Amani yako, furaha yako italetwa na wewe mwenyewe kwanza hapo ukimwomba mara zote Mwenyezi Mungu. Subscribe, share, comment, repetizedi na repetizedi YouTube channel yetu. Nafanya vizuri sana, inatazama karibu ulimwengu wote. Mabara yote ya Mungu na tunaelewa lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiingereza. 
Kwa hiyo subscribe share comment. Kwa hiyo kuna playlist video ziko nyingi kama 2000 utachagua uangalie kipi uache kipi. Kwa hiyo nini uh, chanzo cha furaha? Uh, chanzo cha furaha. Uh, katika maandiko matakatifu tunaambiwa mtafuteni Bwana maadamu wanapatikana. Kwa hiyo Bwana Bwana nani? Bwana Mungu. Huyo ndiye chanzo cha furaha. Alafu mambo mengine yanafuata. Cha kwanza ambacho ujenga furaha ni kuwa na hisia chanya. Kwa hiyo unapaswa katika maisha yako kuwa na hisia chanya. Unapokuwa na hisia chanya hutaanza huta kuhesabu mabaya bali kuangalia mema katika mambo yako na mambo ya wengine. Ukiwa na hisia chanya hata katika wakati wa kukutana na mambo magumu eh, yenye giza yenye kuumiza bado akili yako itafuta suluhu na sio maanguko eh, na wapo watu professional ambao wao kazi yao ni kuondoa furaha yako kwa hiyo lazima pia ufahamu kwamba kati ya wanao kuzunguka wakati mwingine wanaweza wakawepo watu ambao ndio sababu ya 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 anguko lako pia yani katika maana kwamba anguko lako ni furaha yao mtu mmoja uh, kwenye mtandao wa kijamii nilikuwa nasoma nikaona anasema uh, kwamba uh, kuna watu ukiwa na furaha ndio maumivu yao na ukiwa na maumivu ndio furaha yao kwa hiyo unaona kwa hiyo kama kinyume sasa eh kwa hiyo na kuomba usubscribe like page yetu ya Father Liberio Books. Naandika Father Liberio Books kwa sababu pia ninaandika vitabu kwa hiyo mimi napenda kuandika vitabu na nina vitabu. Kwa hiyo ukiwa na hisia chanya hata katika wakati mgumu utasema ninaweza. Naandika kitabu kimoja kinaitwa Inuka simama unaweza. Kinaitwa mahangaiko ya mwanadamu mahangaiko ya kutafuta vyeo mahangaiko ya kutafuta utajiri mahangaiko ya kutafuta watoto mahangaiko ya kutafuta sifa mahangaiko ya kutafuta mali na kadha wa kadha na mahangaiko mengine ya kubadili viungo mahangaiko ya kuongeza hipsi mahangaiko ya kuvaniwa surgery plastic surgery eh, na tunaambiwa Dar es Salaam wameanzisha hospitali ya kuwa <laughs> ya kuharibu mwili. Ningesema hiyo ni hospitali ya kuharibu mwili. Kwa hiyo ningeweza kusema baadhi ya magonjwa mengine mwanadamu anajitakia. Ningeweza kusema madhara ya kufanya plastic surgery, kuongeza maumbile, kuongeza vyuno, kupunguza matiti e, na vingine. Anasema mtu mmoja aliwahi kufanya hivyo, nyama zikaporomoka. Mwingine akatania akasema utafanya surgery hiyo inaweza kukuletea Uh, madhara ambayo kiuno chako kitakuwa kama semitrera kwa hiyo kunafunisha wakati unaofaa na wakati usiofaa tunakali pia mambo ya kumchallenge Mungu hayo ni mahangaiko kujitakia kwa hiyo ni mahangaiko kujitakia kutojikubali manake kutojikubali manake kutojikubali kujikubali ndio maana unaamua kufanya kujibadili sura ongeza nyama kupunguza nyama basi. Kwa hiyo pia pili usitaraji vitu eh anasema eh, eh, pili usitarajie vitu au watu wakupe furaha. Kwa hiyo uh, usiwe na false expectation. Katika maisha yetu kuna vitu tunavita false expectations. False expectations uh, mara nyingi zimewaacha hoi watu false expectations false expectations ni nini false expectations ni pamoja na, na ni pamoja na kutazamia mambo makubwa kutazamia mambo makubwa hiyo false expectation unasema pia ustaraji vitu au watu wakupe furaha eh yani eh, 
inawezekana uko na matarajio makubwa sana ya kusaidiwa na mtu fulani alafu haja kusaidia afu unaanza kumlaumu barabara nzima yule mtu yuko anatarajia ajifanye hivi hajalifanya hivi na wewe unagoeteka unabaki kulalamika tangu mwezi Januari mpaka Disemba hujafanya kitu hiyo upasuko kuwa ku, 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 hivyo upasuko kuwa hivyo kwa hiyo pili ustaraji vitu au watu wakupe furaha ni jukumu lako kulea na kufundisha watoto na familia yako maadili mema na kuwafundisha kuishi maisha yenye malengo na ya kujitambua uh, ufundishe watoto wako jamii yako malengo uh, na niandika kitabu kimoja kinaitwa ulikuja duniani kufanya nini ile kitabu kinakuamsha na kuambia je umeshafanyiza zile ndoto zako umeshazitumia ndoto zako umeshazifanyia kazi ndoto zako ulikuja duniani kufanya nini na kingine kaza utaacha nini duniani <laughs> utaacha nini duniani bas tunasema lakini wao wasiwe vigezo vya furaha kwako eh, na pia wasiwe vigezo vya furaha eh, kwako yani usipokuwa nao kufurahi eh, usipokuwa nao kufurahi ukiwa nao una furaha kwa hiyo tegemeo ni kwamba wao ni binadamu wana ubora na udhaifu na Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kukupatia amani ya kweli. Mwenyezi Mungu anakuwa mfusi. Mwenyezi Mungu anafungua njia. Mwenyezi Mungu anaonesha maono yako. Mwenyezi Mungu anakupatia nguvu na dira sahihi ya kutimiza ndoto zako. Na pia tunaweza kusema kwamba usikubali mtu yeyote akafanya aka utabiri wa kesho yako yani your future kwa Kiarabu na Ali Mustakabal Ali Mustakabal mtu asikutafutie mstakabali wako akasema yeye ndiye anaweza aka akatafsiri maisha yako kama usimpe mtu nafasi hiyo natambua mara zote maisha ya mwanadamu ni ndivyo kutumia vita <laughs> ni mapambano itakuwa ni neno la kiungwa acha mwanadamu ni mapambano 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 kwa hiyo mwanadamu anapambana ili aweze kutimiza ndoto zake uh, subscribe share comment katika channel yetu ya libertize the youtube ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu na tunapokuwa tuna stream online uweze kutupata mubashara kabisa. Kwa hiyo ningeweza kusema kwamba unatakiwa katika maisha tunasema watu nao wana mapungufu yao, wana kero zao, wana shida zao. Aliwahi kuimba mwanamuziki mmoja anaitwa Justin Kalikawe, yule alikuwa mhaya uh, mwana mtindo wa muziki ya, ya yenye yenye melody za za rege aliwahi kusema kwamba hata watoto eh, hata waliozaliwa kwenye nyumba ya wafalme nao wanalia wana matatizo ya kwao kwa hiyo <laughs> hata waliozaliwa kwenye nyumba ya wafalme wana matatizo yao hata kwenye nyumba za wafalme kuna wagumba hata katika nyumba za za wafalme kuna waliokosa wachumba hata katika nyumba za wafalme kuna wabuya madawa ya kulevya hata katika nyumba za wafalme kuna wenda wazimu hata katika nyumba ya wafalme kuna wenye magonjwa hata katika nyumba ya za wafalme kuna wanaojinyonga hata katika nyumba za wafalme kuna ambao hawaridhiki na maisha kwa hiyo aliimba kibao hicho ningeweza kusema kwamba ndugu mpendo wa mtazamaji wa libertize the media zetu ni kwamba eh, tungesema kwamba uh, wakati wa udhaifu wao kutafadhaika au kukosa amani bali utakuwa nao bega kwa bega na maandiko matakatifu yanasema kwamba melaniwa mtu yule mtegemeaye mwanadamu kuwa kinga yake